բարև ձեզ, եթերում առուշություն հաղորդաշարի հերտական թողարդումն է։ Աստ առողջապահության համաշխարային կազմակերպության տվյալների, հասում բնակչության յուրականչուր երորդ անձնավորությունը ունի զարկերակային արյան բարցր ճնշում, ուղեկցվող գխացավերով և ականջներում աղմուկներով։ Սակայն վերջինս մարկանց մոլորեցնում է ուղորդելով դեպի կիտկոքորդ ականջաբանը, միշ դեղ իրականում խնդիրները այլ են լինում։ Հենց նման դեպքի պատմության մենք այսօր կներկայացնենք ճանաչված ու սիրված երկի չովանես ասատրյանին պատմությունը։ Արամ ասատրյանի եղբորորդի հովանես ասատրյանը շահորնակելով իր սիրելի հորեղբոր ուղին և սերկում է, ընդվորում առավել նման իր լեգեն դարնախնի ինքան որև է մեկը։ Դարին էր շահորնակ լիներով երաժշտական աղմուկ Ակաշներում աղմուկը լինում է տարբեր տեսակների, խշոսների, սուլոսների և տարբեր ձայների տեսքերով։ Այն կարող է զարգանալ տարբեր պայճարներից, նիարտաբանական, լսողական, իհարկե անատոմիական և վունքցիոնա� Սանշանակում է, որ կա հավել ալ նպաստող կործոն ականջներում աղմուկի զարկացման համար։ Ուստի հենց այս պահին պարզենք, թե մեր մասնակիցը ինչ կենսակերպ ունի և որքանով է այդ կենսակերպը նպաստում Հովանես ասատրան, 26 տարեկան, գերեք անգատվում է ակնժներում խշոցից։ Ես ինձ առոջական իշվոր դիետներ չեմ անում, ամեն ինչ ուտում եմ, ամեն ինչ խում եմ, չեմ ծխում, չեմ խմում խմել է արիտից արիտ, կիչ, կնել է երեկ զբաղվել, չեմ զբաղվում, եվ որ պարապ եմ լինում, կիչ կնում եմ լողի, տնին աժորների, վիզիկական աշխատանքներ շատ չեմ անում, իմ չավություն էլ գգար նրանից երևի գիտեք, որ մեր է ծեղականա։ Մենք ընկերներով Հովանեսի Ոյնքը շառունակի երկել ու ուրախ տրամադրություն պարքևի ժողովրդին, առաջին է ինքը պետք է առողջ լինի, ուրախ լինի, որ այդ նույն տրամադրությունը պոխանցի ժողովրդին։ Միշտ իմոտ առաջին խնդիներիցա կաշի նվազը� բարցեր ձայնից կլնի, որդև բոլորիս մոտ է լինում մա, բեց հետո բանից պարձվեց, որ իրա մոտ ուրի շահորդեպ մենք կնում արդնանում ենք, հանստում էր մեր մոտ, իսկ իրա մոտ չեն հանստում։ Սովրականի պես վեսբուկի առողջության ենջում կազմակերպեցին կարծում պարզելու մեր բնակչության շրջանակներում ականջում աղմուկի արկայության տարածվածության ծությանիշը։ Այսպիսով պարզվեց, որ բնակչության Համեր մարդուն էր տեղում իշտուրախանը, ռաբիս ռաբիս երկում է եվրոպական հակտավում, ողջան շխարը ման էր գալիս հայերի սորախասում։ Հովանը սպաստորեն ինչ ես տացում, երկու տարի է ինչ կանգատները կան, բայց Հենց ականջաբան են, որով տեվի սկզբան է համոզված էր, եթե աղմուկ է ականջներում, ուրեմ են պետք է կիտքոքորդ ականջաբան է։ Այդ ժամանակ, որ դիմեցի, իրոք մրսասել էի, գրիպից էդո մրսասել էի պակված էր, բորբոգված էր 
Դրայց դու արդեն էլ եղավ, որ երկո երեք անգամ օգնացրեմ ականջի մասնագետը ասել է, որ ամեն ինչ նորմալը։ Հովանես ես երևի կարգը բացատրեմ, իրականում հարկավոր էր պարզապես հայնց առաջին իսկ կանգատների պարագայում, դիմել են տանեկան մասնագետին, դա կարողոր են էլ նախկին տարածկային պոլիկնինիկայանի մասնագետը, թերապևտը, որ � Այնպես որ բոլոր դեպքերում կարծում են, որ պետք էր թերապևտին դիմել են, այդ դեպքում դու կսպասարպեր նույնիսկ պետական պատվերի շրջանակները։ Մեր սիշտունակալություն արդեն իմ ացա, բայց աստպաստպաստպաստպաստպաստպաստպաստպաստպաստպ աշտոնական լավ բժշկությունը, եթե հիվան դեն կուրեմ պետք է դիմենք բժշկին է։ Արդյոք այստեղից կարող եմ են թադրել, որ դու որև է տնային միջոշ չես ոգտագործել, փորձելով լսել որև է մեկի խորորդներ � հետ ազոտ է եվ ասի, որ կենսակերպի կտրուկ պոպոխությունների կարիտ կա։ Եթե բժիշկ ասի, իհարգ է, կարջ կասեմ, եթե անգամ եսօր բժիշկը արկելի մի աստված մի առաս է, եթե ասի, եթե չէ երկես, ինչվոր իմ Միթե բարձյալը այնքան անգութ է լինելու մեր մասնակցի նկատմամբ, որ զրկի նրան լսողությունից և կյանքի մուսայից, երկու երաժշտությունից։ Այս ամենը պարզում ենք հենց բժշկից և հենց այս պահին։ Վարունակ զելվեյան, կանխարգելիչ Սրտաբանության կենտրոնի տնորեն, Սրտաբանության գիտահետազուտական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Արողջեպահության ազգային ինսիտութի տնորեն երևանի գնխավոր Սրտաբան։ Այն ամենանի վիրանք անակնկալ չարաճեցան չէ, պես սուր սկիսվ չունեցար, խշոցային տիպի են, եվ իրանք երկ կողմանի են չէ, երկու ականջում են, մեկ ականջում չեն, որով հետև եթե միակողմանի լիներ, դա խոսում էր նրամասին, որ Ու երկ կողմանի խաշոտ, իսկ էդ ժամանակ երբև է ձեր ճնշումը չապել եք։ Չապել ենք, նա այս ժամանակ, ժամանակ եղել ծածր եղել, ժամանակ եղել բարցրը։ Իսկ բարցրը ինչ տվեր է այն հասնում։ Շատ չէ, հարուր երսում։ Հարուր երսում, հարուր կարասում, երբ հեմ են, այսքն իս ներքևի դիաստոլիկ չնշում է ճամանակի նսում և բարձեր, հա։ Իսկ ասենք, դուք էտպես անտեսել եք ոչ մի անգամ որև է միջոցառում Իսկ կաշի պոպոխությունը, դա վերջին ժամանակներում է, թե դուք միշտ ունեցել եք ավելցուկային կաշ։ Ունեցել է միշտ։ Ավելցուկային կաշ ասենք, թե դա լուրջ իսկի գործոն, այդ թե նաև ինչի մասի, որ մենք փորձում ենք � Մեզանից դարևս պահանջում է պարձել յուրականչուրի արկայությունը մեր մասնակցի մոտ։ Իհարկե դժվարությամբ, բայց պարձվեց, որ խրմպոսներ որոշ չապով մեր մասնակիցը ունի։ Ինչի կհանգեցնի այս հանգամանքը Հառնված է, որտև մասնագիտական գործունեություն է խանգարում, թե ուղղղղղ։ Դե գործ է բնույթոտ հարդվ սովորություն է դարել։ Իսկ ասենք տե նույն իսկ եթե ուշ եք կնում, այն ամինայնի ձեր կունը ձեզ հագեցնում է, թե ո� Նոյնակ մեկ է նաև նստաց, հեռուսացույց նայլից, բասկատորին թիքնաց, կնելու ծանկություն կատ է։ Երբ եմ են լինում է, որ ուզում եմ։ 
թե ավել ցուկային ցանկությունը դարթե խոսում է դրա մասի որ գիշերային քունը դերևս լի արժեք չի դրա մարդ սերեկային քնկոտությունը առկա է ուրիշ ինչ գանգատ ներկան որ խանգարում են կյանքի որակի վրա ազդում են այսինքն ինչ որ անհանգստացում են նմանատիպ այլ գանգատ ներկան թոթում միջև ես որ փակ ասում չի օրինակ շնչառության արակայելելու հետ կապված է ոչ եւ այլ այդ գանգատների ժամանակ սրտի շրջանում կամ կրծոսկրի եթևում ծանրության զգացման առկայություն նմանատիպ բաներ չեն լինում որքանով է նորմալ նման խնդիրների արկայությունը արդեն 26 տարեկանում 26 տարեկանում մեր օրգանիզմը դերևը շատ երի դասարդ է եւ պիտի որ խնդիրներ չունենա այսինքն բայց մի համար շատ ողջ ունելի է որ 26 տարեկանում նույնիսկ փոքրիկ գանգատիպ արագայում հովանեսը դիմերը բժշկի որով հետեւ եթե մենք այսօր չգտնենք դրա պատճառ եւ չկան խարք ենք վաղը լուրջ խնդիրների արջև կկանգնենք Բայց չէ որ ճարպակալում նու զարկերակային արյան բարձր ճշումը մարդուն վտանգում են բազմաթիվ խնդիրներով եւ ամենաբարդ ու սուր խնդիրները իհարկե սրտանոթային եւ գանգուղային անոթների սուր պատահարներն են շաքարախտը եւ մի շարք այլ քրոնիկ հիվանդությունները մասնավորապես որն է ամենավտանգավոր խնդիրը մեր մասնակցի պարագայում պարզում ենք բժիշկներից այս պահին մի քանի ռիսկի գործոններ ունենք որոնք հաստատ պատճառ են հանդիսանալու նաև զարկերակային գերչ ճշմարան առաջինը դա ավելի ցուկ այն քաշը որը շատ լուրջ ռիսկի գործոն է զարկերակային գերչ ճշմարան առաջացման այդ թվում նաև այլ սիրտանոթային խնդիրների որը մենք ունենք դրա մասին ու ենք պիտի աշխատենք եւ երկրորդը երբ որ պացենտներ ունենում են բարձր զարկերակային ճշում 160 170 180 190 նրանց կյանքի որակը բավականին վատ է դնում եւ նրանք ստիպված դիմում են բժշկի եւ անպայման բուժվում են մեզ համար վտանգավոր է այս անցումային էտա ապա նախ առաջինը որ ցածր թվերի պարագայում ապացենտը լուրջ գանգատներ ճունի եւ սովորաբար անտեսում է մենք մի շարք հետազոտություններ ունենք որ առաջին աստիճանի զարկերակային գերճիշու ունեցող հիվանդների մոպացենտների մոտ մենք ունենում ենք սիրտանոթային պատահարներ որով հետեւ նրանք անտեսում են այդ խնդիրը որով հետեւ շատ հաճախ ապացենտները չեն զգում որ իրենց ճշումը բարձրացավ զարկերակային ճշումը դա ստաբիլ մեծություն չի դա տատանվում է այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ երբ որինք իր պրոֆեսիոնալ գործունեության ընթացքում ասենք թե ճշմարան բարձրացումներ ունենում է թե չի ունենում քնած ժամանակ ունենում է թե չի ունենում որով հետև մեզ համար շատ վտանգավոր է նաև առավոտյան պիկերը զարկերակային գերչ ճշմարան որով հետև եթե նկատել եք վիճակագրական տվյալները սիրտանոթային պատահարներ ինֆարկտներ ինսուրտներ միշտ լինում են են առավոտյան ժամի 5-ից մինչև 11 եղած հատվածում ինչու որով հետև այդ ժամերին նույնիսկ եթե մենք քնած ենք չենք նկատում բայց ճշմարան բարձրացում են նկատվում եթե կլինեն այլ ախտաբանական վիճակներ մակարդ ուցան պարամետրների փոփոխություններ դրա գումարվելով կարող են բերել սիրտանոթային պատահարի ինսուլտի ինֆարկտ տեսքով դրա համար ինձ համար շատ կարևոր է նրա զարկերակային ճշմարան շուրջօրյա գրաֆիկը դինամիկան տեսնել ուսանող ոչ ամեն ընթացքում ինչպես բարձրացումներ կան թե չկան ասենք թե առավոտյան պիկեր ունենք թե չունենք գիշերային ժամերին որ ինքը գանգատներ է տալիս խռոմփոց ունի ասենք թե ժամանակ բարձրացումները առկա են թե առկա չեն եւ վերջոջո մի շատ կարևոր բան կա պացենտը երբ որ գալիս է բժշկի մոտ հոգեբանորեն լարվում է եւ իր որ մենք չափում ենք ճշմարը բարձրը ցույց տալիս իրականում կարող է իր մոտ խնդիր չկար բայց մեր մոտ դրա համար մենք իրականացնելու ենք 24 ժամ ավտոմատ մոյն դորավորում որ իր կենսակերպի իր ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում կզայնագրի իր ճնշումը եւ մենք դրանց հետո կհասկանանք կլինի ավելի իրատեսական պատկերը հա եւ երկրորդ ինչ որ ես ցանկանալու եմ որով հետեւ մենք ունենք մի քանի ռիսկի գործոններ որոնք խոսում ենք նշնչարական խանգարումների արկայության մասին նույն ավելի ցուկային քաշը նույն ասենք թե պարանոցի չափերի մեծ լինելը երկրորդ ասենք թե գիշերային քնի գանգատների արկայությունը ինչպես նաեւ խրմփոցի արկայությունը ցերեկային քնկոտությունը որոնք խոսում ենք նշնչարական խանգարումների ի արկայության մասին հուշում են մեզ ես կուզենամ որ դա բացարենք այսինքն պոլիսոմնոգրաֆիական հետազոտության բացարենք որով հետեւ նաեւս հանդիսանում է զարկերակային գերչ ճշմարան կարևորագույն ռիսկի գործոններից մեկը եւ նույնիսկ եթե այլ պատճառներով արկա է զարկերակային գերչ ճշում ապա եթե շնչարական խանգարումներ ունենք ապա զարկերակային ճշմարան կայացում ավելի արագ կգնա եւ թիրախ օրգանները ավելի ախտարված կլինեն դրա համար ես առաջարկելու եմ նաև պոլիսոմնոգրաֆիական հետազոտություն իրականացնել քնի որակը եւ քնի շնչարական խանգարումների արկայությունը գնահատելու համար որով հետեւ դա եւս կարևոր ռիսկի գործոն է որը կարող ենք բուժել անարոշ կենսակերպը մշտական աղմուկոտ միջավայրը ավելցուկային քաշը ի դեպ նրա դեպքում արդեն ճարպակալումը որից երնելով նա պետք է նիհարի մոտ 50 կգ ուղակի նպաստող գործոններ են ականջում աղմուկի ցակման ու զարգացման համար նույնիսկ այսքան երիտասարդ տարիքում Ինչ կատարվեց մեր մասնակցի այդ բժշկին այցելելու ընթացքում կպարզեք եթե շահունակ եք հետևել մեր թողարկումը առաջիկա 15 ռոպեների ընթացքում մնացեք մեզ հետ
Սիրո ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ առողջություն հաղորդաշարին։ Այս որ ներկայացնում ենք ճանաչված ու սիրված երկիչ Հովանես Ասատրանի առողջական խնդիրը։ Մասնավորապես ակաժներում աղմուկը եւ դրանից զարբազատման ժամանակակից բոլոր մեթոդները։ Իշեցնեմ որ ակաժներում երկու ուման է աղմուկը, ուղեկցող գլխա ցավերով եւ ի հայտ գիտության պարագայում նախ եւ առաջ խոսում է զարկերակային այլ անճնշման բարձրացումների կամ տատանումների մասին։ Մասնավորապես ախտաբանական ինչ process է տեղի ունենում մեր մասնակցի մոտ կպարզենք հենց այս պահին իհարկե բազմաթիվ հետազոտությունների եւ լաբորատոր քննություններից հետո։ Այսպիսով, մասնակիցը հանձնեցարյուն ընդհանուր քննության համար, բջաբանական կազմը պարզելու, նաև կենսաքիմիական ցուցանիշները հստակեցնելու նպատակով։ Մասնավորապես, խոլեստերինը իր բոլոր ֆրակցիաներով, քանզի ինչպես գիտեք դրանք նստում են անոթների պատերին, նեղացնելով լուսանցքը, առաջացնելով տվյալ օրգանի սրուցման խանգարումներ եւ բարձր ճնշում։ Նաև ուսումնասիրվեն մասնակցի լիարթային ֆերմենտները, երիկամների, մակարդելիության ցուցանիշները եւ այլ տարեր, որոնք եւս էական են մեր մասնակցի խնդիրը պարզելու համար։ Մեր մասնակիցը իհարկե պետք է անցնի սրտի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, հաստատելու կամ ժխտելու սրտի կառուցվածքային եւ որոշ ֆունկցիոնալ փոփոխությունները։ Այսինքն սրտի պատերի, փականների, անոթների վիճակը արյան շրջանառության զարգերի ցուցանիշները եւ այլն։ Այնուհետև Հովանեսը նախընտրեց ծանոթանալ այն վտանգների հետ, որոնք ամենասկզբից արտահայտվում են քնելու ընթացքում խրմփացնելով։ Նախ եւ առաջ մասնագետը անցկացրեց թեստ բարձելու քնի շնչարական խանգարումների աստիճանը եւ որոշելու հետազոտման առավել արդյունավետ տարբերակը հենց մեր մասնակցի պարագայում։ Այսպիսով ինչու՞ր մեկը երբևէ նկատել է որ քնա ժամանակ դուք դա թարեք շնչել քնա ժամանակ շունչ է պահեք Այդը Մաթևոսյան կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի բժիշկ քնաբան թոքաբան Եղել է երբևէ մեքենայի ղեկին քնելու ցանկություն ունենանք ննջելու։ Միջև վարել է այո, բայց ինձ նստելու ղեկին արդեն լարվում եք անցնում։ Արդեն ոչ։ Կարծում եմ ավելի հարմար կլինի ձեր բարագայում իրականացնել ապնիա լինք հետազոտությունը, որ ինֆոր գրանցում է 4 ցուցանիշներ։ Ձեր խռմփոցը, օթի հոսքը քթով, թթվասնով հագեցվածությունը եւ սրտի զարգերի հաճախականությունը։ Հետազոտությունը պետք է տեվի 6-ից 8 ժամ մոտորապես, որպեսի ախտորոշումը ստույգ լինի։ Ես կբացատրեմ ձեզ ոնց միացնեք սարքը, դուք տանը կմիացնեք քնելու ծառայջ, առավոտյան կանջատեք, կբերեք, ես կվեր լուծեմ եւ այնուհետև կզրցենք ձեր բուժման մասին, եթե կարիք լինի։ Լա։ Այո։ Սարքը միանում է, ամրանում է ձեր մարմինի, մտավալ գոտուր միջոցով։ Սարքը պետք է գտնվի ձեր կրծքավան ներքին, այսինքն մոտ ավելապես այս հատվածում։ Չինեղում։ Ոչ։ Կթանցքի մեջ է մտնում։ Կորությունը դեպի վեր։ Ոչ։ Կթի մեջ ականջի հետևով ֆիքսում ենք ծնոտի տակ։ Ինչու՞ ենք այսպես արել, որպեսի գիշերվա ընթացքում եւ որ դուք պտտվեք, ինքը դուրս չկա։ Դուրս չկա։ Այո։ Կանյուրյան ինֆորմացիա է տալու ձեր խռմփոցի ու օթի հոսքի մասին քթով։ Այս հատվածի ինֆորմացիա է տալի սրտազարգի եւ թթվածնով հագեցվածության մասին։ Այնպես է կամրացնում, որ շատ քիպ չլինի, որպես իտ թվածին հա մատնաշունչ չառաջացնենք, բայց նենց է չլինի, որ ոգվի։ Իսկ բուժումը իրանց ինչ է ներկայացնում։ Կարող է ինձ խանգարի։ Բուժման տարբեր մեթոդներ կան կախված ծանության աստիճանից։ Առաջինը բոլոր պացիենտները պետք է ապրելակերպի փոփոխ փոփոխություն կատարել։ Այսինքն, եթե գեր են, ցանկալի է, որ նիհարեն, որով հետև ավելի ցուկային քաշը կուտա, ճարպը կուտա, ոչ մեծ մեն որով այն շրջանում, նաև պարանոցի շրջանում, որը ուղղակի մեխանիկորեն սխմում է։ Օդատարողիները ներացնում բերում քննի առաջացման։ Ցխողները պետք է դատարեցնեն կամ սահմանափակեն ցխահոտի օկտագործումը։ Պետք չէ չարաշահել ալկոհոլի օկտագործումը, որով հետև ալկոհոլը բերում է մկանների տոնուսի իջեցման, որը իր հերթին փակում է օդատարողիները։ Այդ դեպքում խնդրի արկալության դեպքում ես ես պետք է խորհրդամ սիպապ թերապիան։ Ինչը իրանից ներկայացնում։ Ապարատներ են տարբեր մոդելների, մենք հարմարեցնենք, որը ձեր օրգանիզմին ավելի հարմար է, որոնք շարունակական դրական ճնշում են տալիս օդատարողիներում։ Այսինքն ճնշումը չի թողում, որ օդատարողիները փակվեն քնած ժամանակ։ Որի հետևանքով եւ բաց օդատարողիներով կներշնչեք, կարտաշնչեք, օրգանիզմը թթվածնով կհագենա, սարքերը շատ բազմազան են, շատ հարմար են, պետք է օգտագործել միայն քնած ժամանակ, այսինքն ձեր աշխատանքային գործունեությունը ոչ մի կերպ չի խանգարում, դուք երբ արկում եք քնել, երբ արկում եք քնելու, միացնում եք սարքը եւ վրավասնում կյանքի վրակը։ 
ծերեկային ժամերին ոչ մի բուժման կարիք չկա։ Արհասրը, կրի տևողությունը բավականին անհատական երևույթ է, սակայն ունի իր նորմատիվը վերին և ստորին շեմերով, դա հինգից տասը ժանվակուն է։ Եվ եթե այս գիշերվան թացքում մասնագիտական հետաքրքրություններին Այդ ընթացքում կդիտարկվեն նաև ուղեղի այշխատանքը, աչքերի և ծնոտի շարժումները, կպարզաբանվի շնչարության տեսակը, կրցքային է թևորովայնային, հարջոք լինում է շնչարության կանգեր գիշերը, ինչ տևո� կպարզվի դրան ձարգացման պայճարը, որինակ, ազդակները գալիս են գխուղեղից, թե շինչարական համակարգում կան խանգարումներ, որոնք մեխանիկ որեն պակում են շինչապողը, ասենք լեզվակնը մեծացած, նշիքն Չե որ կնի տարբեր պուլերում արտադրվում են տարբեր անդրաժեշտ հորմուններ, որոնց խանգարումը հանգեսնում է տարաբնույթ աղտաբանական պրոցեսների և ինքնազգացողության տարաբնույթ խանգարումների։ Ըրինակ, կնի ինթացքում ա Ահատ է ինչու ենք մենք ասում, որ կնի խանգարումները մասնավորապես խրպոցը սարգերակային այրան բարձր ճերշումը և գիրությունը մի միանց է ծրտոր են պող կապակցված և պող համաձայնեցված են։ Ընդհանապես որգանիզմում Վերջապես մեն գնացինք այն մասնագետի մոտ ու միջոցով և սկիզբ կարներ արյան ճնշման շուրջ որյա չապման հետազոտությունը։ Այս տարբերակով ծերեք վաժամերին սարկը չապում է արյան ճնշումը տասնհին դրանք ուղեկցում են սիրտանութային համակարքի մի շարկ խնդիրներով, այդ թում նաև ճշպան տատանումներով և սա է հիմնականում սարքի կարվորության իմաստը։ Սիալա ուստյան, կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրունի բժիշկ սրտաբան իչին ռիթմը, մակսիմալ ռիթմը և սմեկ ծության իշվորում ես համար կարևոր է դեղորայք հայլ խմիդրության համար։ Սարկ հնավորություն է տալիս գնատել դեղորայքի էվեկցիվությունը, նրա ազման ժամերը։ Եվ որ Սարկը միաստրած � չապման կատարելու պահին ոչ, ծույց կտակեղծ բարցր ճնշում ձեր վիզիկական ապտության ժամնակ սարկը արտահեր չապումներ կանի և դա ձեզ վիզիկապես կարող է նյուս խանգարել և չապումները կլնել կեղծ բարցր ավելի կան Ներսի կողմից տեստում եք դեղին նշանը, սա պետք է լինի անպայման ինչնային մասով, անմուկապոսի վերևում, Մանժտան ամրացված պետք էլնի երկու մատ բարձրության բերև և պետք եմ կարողանակ ձերկը մծնել ներս։ Շատ ամուր չպետք էլինի և շատ հուլ ինպես չպետք էլինի։ Սեպ կոճակի տևական սեղման ժամանակ սարկը միանում է։ Մի շարվել, կաշխատեք շարվել, նույն չչապիչ է, կանեց, կատաթարեց։ 
սարկը հանելուց առաջ հարկավոր է անջատել, իսկ ընթացքում անպայման պետք է լերացնել որագիր։ Մասնավորապես ինքնազգացողության եւ գործողությունների մանրամասները, ինչպես նաեւ ձեզ վրա ազդած չնախատեսված իրադարձությունների ժամերը գրանցելու համար։ Դա շատ կարեւոր է եզրահանգման համար։ Նույնիսկ սարկավորումը ստեղծելիս մասնագետները հաշվի են առել չափան ցուցանիշների քողարկման հանգամանքը, որպեսզի մարդկանց անհարկի խուճապի չմատնեն եւ դրա հետևանքով խուսափեն ճնշման հավելյալ տատանումներից։ Վերջապես վերծանումները մեկնաբանելու գործում էական են բժշկի գիտելիքների հմտությունների փորձառության դերը։ Քանզի Սա կլինիկա գործիքային հետ ազատության տեսակ է։ Այսինքն մեթոդ հիմնված ձեր սուբյեկտիվ զգացողությունների եւ փաստացի տվյալների համադրման վրա։ Հարգելիներս մեկ օր անց մեր նկարանը խումբը եւ իհարկե մեր մասնակիցը կրկին բժիշկի աշխատասենյակում ենք պարզելու հետազոտությունների արդյունքները եւ իհարկե այն եզրահանգումը որին հանգել էր մեր մասնակիցը ուշադրություն Մենք մի շարք կարևոր հետազոտություններ իրականացրեցինք եւ մենք գրեցինք այն եզրահանգման որ մենք այո ունենք նախնական զարկերակային ճնշման դրսևորումներ այդ թվում նաեւ դա մեզ հերթական փաստարկներից մեկը նաեւ որ մենք սրտամկանի միջնապատի որոշակի հաստացում ունենք այսինքն այս փորձեմ ավելի մարդ չի ասել տեսեք ցանկացած մկան երբ որ սկսում է աշխատել սկսում չափերով մեծանալ չէ տեսեք սպորտային մկատները բիցեպսներ եւ այլն եւ այլն չէ սկսում ծանրաբեռնված ու մեծանում է նույնը սրտամկանը այսինքն եթե ինքը պիտի աշխատի 120 եւ 80 ճնշման տա աշխատում է ընդհանրենք 140-ի 90-ի տակ եւ սկսում է չափերով ինքը մեծանալ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ սրտամկանը չափերով մեծացել են, բայց իրեն սնոցող անոթները խոչ են մեծանում։ Ու եթե այս տեմպով շարունակվի ժամանակի ընթացքում մենք ունենանք, ասենք, թե սրտի հիշեմի քիվանդության դրսևորում, դրամար ենք մենք միշտ ասում, զարկերակային ճնշումը շատ լուրջ ռիսկի գործոն է։ Բայց եթե մենք արդեն նախնական են տապում ենք շատ արագ կանխարգեր, մենք չենք ունենա այն բարդությունները, որովոր մեկ ուրիշ է, եթե չդմեր բժիշկի ու չկարգավորվեր, կունենար սրտանոթային պատահարներ, ինֆարկտներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն յուրախություն մեզ մենք նախնական է տապում ենք որը գործնականում բացարձակ դրսևորումներ չունի բայց փոքրի գանգատների տեսքով է դրսևորվում ես ինչ կցանկանամ ես կցանկանամ որ մենք արյան հետազոտություններ ով իրականացրեցինք մենք տեսանք որ այնտեղ ունենք որոշակի փոփոխություններ այսինքն խոլեստերինի հարաբերական օրեն բարձր քանակ հա մենք մեզ համար այս էտապում շատ կարևոր է որ մենք փոխենք մեր կենսակերպը եւ նվազեցնենք կամ բացարանք այն ռիսկի գործոնները առայժմ ագրեսիվ դեվորակային բուժման կարիք մենք չունենք եթե մենք կարողանանք կենսակերպի փոփոխությամբ կարգավորել ամեն ինչ նորմալ գնի եթե չէ երկրորդ էտապում մենք գումարելու ենք որոշակի դեղամիջոցներ որ ինչպես կարգավորենք զարկերակային գերչնշումը այնպես էլ կարգավորենք խոլեստերինային փոխանակությունը առաջին էտապը որքան կտեվի 4 շափատ ընթացքում ասենք թե մենք առաջարկելու ենք պացենտին կենթանական ճարտերի նվազեցում իր դիետայում բուսական ձեթերի ավելացում աղի քանակի նվազում ֆիզիկական ակտիվության բարձրացման հաշվին նաև ասենք թե քաշի որոշակի իջեցում այդ ամենը կարգավորելուց հետո մենք կլուծենք այդ խնդիրներ դուք բուժելու եք ձեզ օկտագորցելով մեր գիտելիքները այսինքն եթե այս տարիքում դուք արդեն պատրաստ եք հետևել ձեր օրգանիզմին դա ողջունելի է ճարպակալության դեպքում չի կարելի օկտագորցել կարակ խոզի ճարպ երշկեղեն տեսանելի յուղոթմիս բադի սագիմիս տապակած ու տեսներ թոք լիարդ փայծաղ թարմկատ կաթի սեր սերուցք եւ բարձր յուղայնությամբ այլ կատնամը թերք այդվում պանիր սահմանափակի քաղկիթի դեղնուցը ալյուրի բարձր տեսակներից հացը հացամը թերքը եւ քաղցրավենիքը մասնավորապես կրոասանները տորթերը բլիթները եւ այլն ես գիտեի շատ դժվար պետք է լինի նկարահանումները այսօր այդքան բոլոր սենագներում բոլոր բժիշկական այդ բարգ ասու շատ լավ էր ամեն ինչ նորմալ էր բժիշկի հետ էլ բժիշկը շատ հաճել իմ անձնավորություններ շատ լավ խորհրդներ տվեց եւ ես իմ առողջությանը շատ կհետեվեմ ու կոչ կանեմ բոլորին որ բոլորը դիմեն բժիշկի օկտությանը եւ որ մեկ լինի ասպաս պետք չի բերի եւ որ մարդկանց պետք լինի թող դիմեն բժիշկի օկտությանը Բժիշկի եզրահանգում Հովանես Ասատրյանի մոտ ախտորոշվեց ճարպակալում Արյան Բարձր ճնշում առաջին Աստիճանի, որի հետևանքով էլ դիտվում է ակնշներում աղմուկ եւ գլխացավ։ Ակնշների խշոցին նաեւ նպաստում է աղմուկոտ միջավայրը, մասնագիտական գործունեությունից ելնելով։ Նշանակվեց ծնդաբուժություն, պահանջվում է կենսակերպի փոփոխություն։ Ավարտին բոլոր տղամարդկանց ուզում եմ հիշեցնել, որ ճարպը արհասարակ հորմոն արտադրող հյուսվածքի, մասնավորապես այն արտադրում է կանացի հորմոններ։ Կարծում եմ հետևությունը այստեղից պարզ է, այնպես որ հարգելի տղամարդիկ շտապեք ազատվել ավելորդ ճարկից։ 
իսկ մեզ հարգելիներս նախքինի պես կարող եք զանգարել 055-0986-27-ը համարով։ Կրել առողջություն շնի կատիվի գետ AM էլեկտրոնային հասինով, կտնել վեսվուկի և յութուբի առողջության էջերում։ Հատկապես գրեք, եթե ունեք բժշկա առողջապահական և հիվանդությունների Ամեն անգամ տարբեր մասնագետներ, տարբեր իրարամերջ կարծիքներ են ինձ ասում։ Վաղթ է ուշ բոլորը այս խանցրի առաջ կանգնում են։ Ես պարագայում ինչ ինչ է լիսպասը։ Հարգելիներս մեր հանդիպումը ավարդվեց, մեզ հաջորդ անգամ եթերում սպասեք գիրակի, երկուշապտի և ուրպատորերին նում ինչամերին։ Արողջություն ձեզ, ծտեսություն։